வெல்கம் பேக் டு சிவில் டெக் எஸ்ஒய் டிப்ளமோ இல்லை டிசைன் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் மொடியூல் ஒன்னில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஆனால் நம்ம செய்யா போகுது கொஸ்டின் கால்குலேட் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எம்எம் டயமீட்டர் போல்ட் ஆஃப் கிரேடு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் கேசஸ் த மெயின் பிளேட்ஸ் டு பி ஜாயிண்ட் ஆர் டுவெல் எம்எம் திக் லேப் ஜாயிண்ட் சிங்கிள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் தி கவர் பிளேட் பீயிங் டென் எம்எம் திக் டபுள் கவர் பட் ஜாயிண்ட் ஈச் ஆஃப் கவர் பிளேட் பீயிங் எயிட் எம்எம் திக் ஓகே கொஸ்டின் இல்லை ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻ്റി എം എം എന്ന് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ തിക്നെസ് ട്വൽ എം എം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രേഡ് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കാം അത് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ എടുക്കാം അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഫോർ ടെൺ എടുത്ത് അടുത്ത ആൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷനും നമ്മളിതിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് പറയുന്ന സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റിൽ കവർ പ്ലേറ്റ് ടെൻ എം എം തിക്നെസ് എന്നാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് പറയുന്ന ഡബിൾ കവറാണ് ഡബിൾ കവറിൻ്റെ കവർ പ്ലേറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്നെസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനുമാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേറ്റയിലോട്ട് പോവാം ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് യു ബി എഫ് വൈ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഫ് യു ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്ന എഫ് യു വൈ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും ടു ഫോർട്ടി നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് യു ബി എഫ് വൈയും കിട്ടുന്നത് സോ എഫ് യു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അസ്യൂം ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതണം കാരണം അവർക്ക് അറിയണം ഈ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അസ്യൂം സ്റ്റീൽ ഓഫ് ഗ്രേഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ടെൺ ഇനി ഇതിൽ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം ട്വൻ്റി എം എം ആണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലോട്ട് പോവാം സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലിയറൻസ് വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എമ്മിന് ആഡപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് വന്നത് ടു അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു എം എം ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതെവിടെ ഏത് പേജ് നമ്പറിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഏത് ടേബിൾ ആണെന്ന് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗിവൺ ഡേറ്റയിൽ ഉള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവാം ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ വി ഡി എസ് പി വി എൻ എസ് പി ആണ് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക അത് സോൾവ് ചെയ്യാം ആദ്യ ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് വി എൻ എസ് പി ആണ് വി എൻ
ആണിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല ഞാൻ കിട്ടിയ ഫുൾ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം വന്ന ഫുൾ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കാം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കാം അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കാം പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ആൻസറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവും അത് വലിയ കാര്യമാക്കാണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് വി എൻ എസ് ബി എനിക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഡി എസ് ബി ആണ് വി ഡി എസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എൻ എസ് ബി ബൈ ഗാമ എം ബി ഗാമ എം ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ ഫൈവിലാണുള്ളത് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ ഫൈവ് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഗാമ എം ബി ആണ് ഗാമ എം ബിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഷോപ്പ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെ എനിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാമ എം ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വി എൻ എസ് പി ബൈ ഗാമ എം ബി ചെയ്യുമ്പം ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്ടണിലാണ് അതിനെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് അതിനുവേണ്ടി പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലോസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇതിൽ പിയും ഇയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഇ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി നോട്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കെ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാല് കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കെ ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ വി ഡി പി ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വി എൻ പി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ എം ബി ഗാമ എം ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാമ എം ബിയുടെ പോർഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ടേബിൾ ഫൈവ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇത് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എല്ലാം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോ നൂട്ടൺ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷിയ സ്ട്രെങ്തും ബിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ എം എം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബഡ് ജോയിൻ്റ് വരുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് മേളിൽ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് കൂടെ കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെൻ എം എം കാരണം മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ടെൻ എം എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജോയിൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ദെൻ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുക ബോൾട്ട് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ
ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വി ഡി പി വി ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇത്രയും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടിയാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫൈനലി വി ഡി എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ബോൾട്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബോൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലുള്ള ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക ഇതിലും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ മൂന്നാമത്തെ കേസിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് കവർ പ്ലേറ്റ് ബീങ് എയ്റ്റ് എം എം തിക്ക് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ട്വൽവ് എം എമ്മിലുള്ള മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ട്വൽവ് എം എമ്മിലുള്ള മെയിൻ പ്ലേറ്റ്സ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിംഗിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഡബിൾ കവർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഓരോ കവർ പ്ലേറ്റിനും എത്രയാണ് തിക്ക്നെസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് തിക്ക്നെസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബോൾട്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫിഗർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിഗർ കൂടെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രേമോന്നെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക പേജ് നമ്പർ ക്ലോസ് എടുക്കുക അതെല്ലാം തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി വി എൻ എസ് ബിയിലോട്ട് പോകാം വി എൻ എസ് ബി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുവരെ നമുക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതിരുന്ന കാര്യമാണ് എൻ എന്നും എൻ എസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈ കേസസിൽ ഡബിൾ കവർ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ എന്നിന് വണ്ണും എൻ എസിന് വണ്ണും ആണ് വരുന്നത് കാരണം മുകളിലും താഴെയും കവറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ എസിൻ്റെ പോർഷൻ ത്രെഡഡ് പോർഷനിൽ ഷാങ് പോർഷനിൽ ഷെയർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ എന്നും എൻ എസും വൺ ആയിട്ട് എടുത്തത് സോ ബാക്കി എ എസ് ബി എ എൻ ബി ഒക്കെ നേരത്തെ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതിലിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ത്രീ സിക്സ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നൂറ്റൻ കിട്ടും കിലോ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം ബിയറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബോൾട്ട് എടുക്കുക ആ ഒരു പേജ് നമ്പറും ക്ലോസും എഴുതുക ദെൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് വി എൻ എസ് പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ ബി ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി അറിയാം ടി ടീയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കാരണം ഓരോ കവർ പ്ലേറ്റിനും എയ്റ്റ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിക്ക്നെസ് ആദ്യത്തെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തന്നെ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ക്വസ്റ്റിനി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് എം എം അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കവർ പ്ലേറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം പ്ലസ് എയ്റ്റ് എം എം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഇത് ഏത് എടുക്കണമെന്ന് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് തിക്ക്നെസ്സിലും ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല എങ്കിൽ ലോ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഏതാണോ ആ ഒരു ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വേണം നമ്മുടെ തിക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതേ സെയിമിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി എൻ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് തിക്ക്നെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ തിക്നെസ്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്